Công đức và phước đức có khác biệt Chúng ta cần phải nhận biết cho rõ ràng Công là công phu Chính mình phải có công phu tu học chân thật Công phu thu hoạch được gọi là công đức Thí dụ như trì giới có công Thiên định chính là đức Bằng trì giới mà được định Thì đó gọi là công đức Nếu bạn trì giới rất tốt Thế nhưng không thể được định Thì trì giới của bạn có được lợi ích gì? Có Nhưng trì giới đó của bạn không gọi là công đức Mà gọi là phước đức Bạn trì giới trì được rất tốt Rất tinh nghiêm Thì bạn được phước báo của nhân thiên Đời sau hưởng phước Không phải công đức Công đức có thể đoạn phiền não Có thể chứng được bồ đề còn phước đức thì không thể Phước đức không thể đoạn phiền não Cũng không thể chứng bồ đề Chỉ có thể mang đến cho bạn phước báo Chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng Công đức và phước đức Tu định có công Trí huệ liền khai Khai huệ là đức Tu định mà không thể khai huệ thì cái định đó là phước đức Không phải công đức Phước đức này Ở trong cõi trời tứ thiền Mà hưởng phước Không thể đoạn kiến tư phiền não Không thể siêu diệt ba cõi sáu đường Cho nên công đức và phước đức Khác biệt nhau rất lớn Chúng ta phải nên biết Phải tu như thế nào mới có công đức Công đức không hề rời khỏi phước đức Tu phước mà không dính mắt Thì chính là công đức Tu phước mà dính mắt Thì đó chính là phước đức Bằng tu tài bổ thí Hy vọng tương lai được giàu có Vậy thì liền biến thành phước đức Nhưng bằng tu tài bổ thí Tam luân thể không không có bất cứ mong cầu nào Thì liền biến thành công đức Mặc dù bạn không có bất cứ mong cầu nào Nhưng ở ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn Sẽ không thiếu bất cứ thứ gì Vì trong công đức có phước đức Nhưng trong phước đức sẽ không có công đức Cho nên chúng ta không luận tu phước như thế nào Thông thường nói ba loại bố thí là Tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí Bố thí được sạch sẽ Nhưng then chốt là tâm địa phải thanh tịnh Không dính vào tướng bố thí Không nên thường hay nghĩ đến Ta có ân đức đối với người Có rất nhiều việc tốt đối với họ Không nên có những ý niệm này nếu có ý niệm này thì liền biến thành phước báo Tâm của bạn không thể được định Định là gì? Định là tâm thanh tịnh Bố thí tuyệt đối không nhận báo Thì tâm được thanh tịnh Tâm thanh tịnh thì phước báo đó rất lớn Tận hư không biến pháp giới Là chỗ chúng ta hưởng phước không chỉ bằng bố thí ở ngay chỗ này Bằng hưởng phước ở ngay chỗ này Mà không luận bạn đến bất cứ nơi nào Mười phương vô lượng vô biên cõi nước Nơi nào bạn đến cũng đều được hưởng phước Vì sao vậy? Tâm lượng của bạn rộng lớn Không có chướng ngại Cho nên phước của bạn to lớn Phước đó tận hư không khắp pháp giới những đạo lý quan trọng này Ở trên Kinh Đại Thừa Chúng ta phải nên hiểu Nếu bạn tu phước Mà thường hay dính vào Tôi đã kết duyên cùng với người khu vực này Tôi đã tu được bao nhiêu phước Bao nhiêu phước Vậy thì tương lai bạn phải đầu thai đến nơi đây Mới hưởng được phước này Nếu bạn đầu thai ở nơi khác Người ở nơi khác không có quan hệ gì với bạn bạn chưa kết được cái duyên này với họ Thì bạn sẽ không có phước 
Đều tu như nhau nhưng được phước không như nhau Vì sao bạn phải làm việc dạy khờ này Vì sao bạn không chịu mở rộng tâm lượng Trồng được chút phước báo Dù phước rất nhỏ Đều biến khắp hư không Khắp pháp giới Mọi nơi, mỗi chỗ đều hưởng phước Trên kinh điển Đại Thừa Chỗ này chúng ta nhất định không thể xem thường Cho nên chúng ta nhất định phải biết Công đức và phước đức là không như nhau Phật dạy cho chúng ta An trụ nhất thiết công đức Pháp Trung Thế nào gọi là an trụ? An là an ổn Trụ là trụ ở nơi đó bất động Thanh thần mà nói Phạm vua chúng ta thật rất đáng thương Vì không có chỗ trụ Người ta nói bạn trụ ở nơi đâu vậy? Nếu như bạn thông minh trí huệ Bạn có thể nói với họ Tôi ở nơi đó Hiện tại ta ở cư sĩ lâm Làm gì có chỗ trụ Không có chỗ trụ Thân tìm một chỗ trụ Bạn có phòng ốc Có nhà Đây là chỗ trụ của cái thân Có cái nhà Có phòng Thì thân liền được an ổn Thế nhưng Thân an Nhưng tâm không an Thêm chốt nhất là Tâm phải trụ ở nơi nào đó Đây là một vấn đề rất lớn Chúng ta xem thấy trên kinh Kim Cang Tôn giả Tu Bồ Đề Thỉnh Pháp giới thích ca mâu ni Phật Câu thứ nhất hỏi Ưng vân hà trụ Cái ý này chính là nói Tâm này phải nên trụ vào nơi đâu Người thế gian hiểu được thân trụ Nhưng không hiểu được tâm trụ cho nên cả đời bồng bềnh trải qua ngày tháng thật là khổ sở không luận họ có phước hay không có phước họ cũng khổ không phước thì càng khổ hơn cả đời u bi khổ não giống như vậy khổ dường bao nếu như họ hiểu được tâm phải có một chỗ để an trụ thì cả đời của họ liền có phước cả đời của họ Liền có thành tựu Không luận là trong thế Pháp Hay trong Phật Pháp Giờ đây có thể biết An trụ của tâm Thật rất quan trọng An ổn An trụ vào một nơi Trụ nơi đó bất động Trên kinh luận Phật dạy tất cả chúng sanh Do căn tánh của chúng sanh không như nhau Thí dụ có những chúng sanh tâm lượng rất nhỏ, tầm nhìn nông cạn. Nghe nói trên trời không tệ, đời sau có thể sanh thiên thì đã rất vừa lòng. Nếu bạn khuyên họ ra khỏi tam giới thì họ không có lòng tin. Họ nghĩ nghiệp chướng của họ sâu nặng, không ra được đâu, không thể đi, không thể ra khỏi, họ lập tức liền thoái lui. Phật đối với những chúng sanh này Đều có cách giúp họ mãn nguyện Họ muốn sanh thiên Thì Phật liền dạy cho họ phương pháp sanh thiên Người căng tánh hơi lanh lợi một chút Biết được thiên phước cũng có lúc sẽ hưởng hết Hưởng hết phước rồi thì phải làm sao? Thời gian tuy dài Nhưng cũng có lúc đến đoạn kết Như vậy là họ cao hơn một bậc So với người khác Họ biết được Siêu diệt luân hồi Thì ngày tháng trải qua Tốt hơn nhiều so với trong luân hồi Họ có cái tâm xuất tam giới Thì Phật liền dạy họ Phương pháp xuất tam giới Tâm an trụ ở nơi đó Cho nên giáo học của Phật Chân thật là phù hợp với căn cơ Thỏa mãn nguyện vọng Của tất cả chúng sanh nếu bạn muốn sanh thiên Phật liền dạy là Tâm của bạn nhất định phải an trụ Trong mười thiện Trong thập thiện nghiệp đạo Thường hay sanh thiện niệm Sanh thiện tâm Lợi ích tất cả chúng sanh Sao cùng chính mình Được lợi ích sanh thiên Cho nên Phật dạy bạn trì giới 
tu hành mười thiện tâm của bạn an trụ ở ngay chỗ này quyết định được phước báo nhân thiện nếu bạn muốn chứng quả a la hán siêu diệt sáu cõi sanh tử luân hồi phật liền dạy cho bạn an trụ ở trong pháp tứ đế nếu bạn muốn làm bồ tát học phật cũng là quảng độ tất cả chúng sanh thì phật liền dạy tâm của bạn phải an trụ trong lục độ đó là phật dạy mọi người pháp an tâm nếu như tâm lượng của bạn quả nhiên rộng lớn chí nguyện thù thắng trên bồ tát còn có phật ta phải thành phật chí nguyện này cao phật liền dạy bạn an trụ trong công đức thành phật trích lục từ bài giảng phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập hai mươi tám